江陵一带莫名其妙出现了一个妖兽，连其能力也是让人摸不着头脑，可以将人变小，四五岁会说话、会走路的那种。虽然说软乎乎、可可爱爱的，但是在普通家庭里，如果没有男人劳作的话，会变得很麻烦。出了这样的事，不止百姓为难，仙门也很为难。尤其是被派出来解决此次任务为无限，他真的是更为难。他刚来这里，听着这里的人上报的信息。得知这妖兽没有作恶，只是将人变小，杀不得。而且这妖兽格外狡猾，极难抓到。还有便是，为什么兰家来的会是蓝忘机？魏无羡即使心中再烦闷，也不好说什么。他斜靠在椅子上，手上拿着一坛酒，红绳绕过手臂垂了下来，衣襟微敞，手指轻轻扣着桌面，低声道：“关于此事，韩光君可有别的办法？”蓝忘机看着他。雅正的将手中的茶盏放在桌上，道：“此妖兽并非邪物，狡猾非常。若要将其困住，便要想其他方法。”魏婴，你可有可以让人隐去气息的符篆？魏无羡恍然大悟。如今世人都知道他这个老祖格外喜欢研究符篆，其研究出来的东西又好用又实惠，童叟无欺。价格看人。他伸手往乾坤袋里掏了掏，嘟囔道。其实是有这个符篆的，但是有个致命的弱点，那就是不能说话。你知道不能说话对于我们这种话痨来说有多痛苦吗？算了算了，反正你也不懂，只要不说话，这符篆就能隐去人的气息。蓝湛，你是想去做诱饵，然后再让人埋伏在特地的地方抓获这只妖兽吗？魏无羡哗啦啦的掏出了许多张符篆放在桌上，对着蓝忘机解释着，听着的人轻轻点头。他知道魏婴聪明，但没想到在此事上竟会与自己如此默契。他压下心中一丝喜悦，状似无意道：“正是此意。”好，不愧是韩光君。魏无羡立刻拍掌叫好：“既然如此，我和你一起当诱饵，把那妖兽引进陷阱里。”蓝忘机点头。他知道魏无羡在此事上总是认真，做得很好。他喜欢的魏婴，永远都是拥有一颗赤子之心，为他人考虑。冲锋陷阵，吸引着他目光的人，因为是魏婴，所以自己才会用情至深，相思难忘。好，一起。事情刚开始进行的很顺利，江家弟子和蓝家弟子用着尚不完美的，呃，姑且叫半成品隐藏衣号好了，缩写一下半藏衣。魏无羡动动脑瓜子，把这个名字记了下去，准备回去研究半藏二。那妖兽圆滚滚的。压在树上都能把树给压断，它滚得像只团子，却非常的大，能相当于一个成年人了。它是蓝白色的，外圈是蓝的，中间和肚皮是白的。它的眼睛圆圆的，大大的。如果忽略掉它破坏的树木，魏无羡觉得这妖兽会是个很受人追捧的可爱动物。魏无羡甩甩脑袋，把这个危险的想法抛诸脑后，拾起地上的石子就往那圆滚滚身上扔去。双手扩在嘴边，喊道：“喂，你好啊！那什么，求兄，你要和我一起玩吗？”蓝忘机在一边握紧碧尘，不着痕迹的往魏无羡身边靠了靠，双目含凝的看着转过头来露出一抹笑容的妖兽。那妖兽听到有人和他玩，急不可耐往魏无羡这边凑去。这东西可是个大块头，一蹦一跳的弹在地上，能给土地都压个坑。魏无羡冷汗直冒。我去，这东西真是重量级的呀！要是真让这么压一下，非死即残啊！蓝湛，你愣着干什么？还不快跑！魏无羡拉起一边犹豫着要不要拿碧尘砍的蓝忘机的手，吼着说：“蓝忘机被他带着不得不跑。”他看了看两人紧握着的手，犹豫道：“魏婴，我们我们什么呀？我们？你没看这家伙吨位那么大？我去，真是的情报里竟然没有这个。不过没事。”就算这次真的不行，还有下下次，我就不信成功不了蓝湛。魏无羡话多，蓝忘机向来没有解释的余地，但是他是个行动派，他一把搂住喋喋不休的人，照出碧尘，将人带在剑上，随后低声道：“我们可以御剑。”魏无羡扭头看着蹦跶的格外卖力的大团子，突然意识到自己的智商是有多低。他没了金丹，但不代表着蓝湛没啊。英明神武的夷陵老祖第一次受到了打击，仰头看天不说话。后面的团子跑得很快，似乎是跑得有些急了。
，摆弄着自己的小胳膊，怒声道：“你不是说好了和我玩吗？你跑得太快了，我追不上。”没想到这妖兽的声音如此软萌可爱，为无限心都酥了。他看着目的地已经到了，示意蓝忘机遇见下来，稳稳地站在在地上后，对着那团子道：“好了，我下来了，过来抓我吧。”那团子一喜，蹦蹦跳跳的试探的走了一步。但很快，他又停了下来，皱着眉头道：“不行，抓住你我就已经赢了吧？那你是不是得有惩罚？啊，惩罚？”魏无羡心里一惊，莫不是这妖兽发现周围有埋伏，准备做了他？对，惩罚。那妖兽兴奋地蹦蹦跳跳，好像在为一个即将加入来的成员感到开心。一束光从他的嘴里闪过。过于耀眼的光芒将这方圆几十里照得睁不开眼睛，蓝忘机下意识的就想去抓身边的魏无羡，忧心的喊道